नमस्ते वेलकम टू फ्रीडम रिफाइन सनफ्लवर ऑयल अभिरुचि पावर्ड बाई जर्सी हॉटल मेनेज स्टूडेंट टेस्ट वेरईटी रेडी ऐसी मैं वाले चुदा फस्ट गुम गुम टेस्ट चुदा नमस्ते राजुगारे उपर्कल उपेसी उपाय मुखल पचिमिपका अल्लम पेस्ट मन ग्रेवी टाइप फ्रई टाइप मुद्दा टमाटो पेस्ट सो इतना वेगा गाजु वस्तु मरी मरक पड़ते तुंदर वजल मरक एलावाली अंत चकटे चिट च फावी सोड़ा कल नील तो काजु वस्तु ने क्लीन चेसक वाट की पटने मरकल शुभ्रवड़मे का वस्तुला तड़ता मेरू उ ओके मैं चिट चूसर कदा दर पड़ा टमाटो का टमाटो बात आयन मन बाइल तो आ रेड पेस्ट डिफरेंट आमाटो ओके सो दी मन मुझे उड़को बोबर सो बोबर मन रूम रकल सो एवना मन सो सैज वैट कलर भी सो दी तो सरपड़ा उपर प्लेस तो मन रकर गिंजल मार्च गिंजल मार्च काबूल शन लेन राज चपाती पनीर मुक्ल okay. 
దీంట్లోనే కొద్దిగా ధనియాల పొడి కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి కొంచెం మసాలా ఘాటు కావాలనుకుంటే కొంచెం గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి సో ఈ పన్నీర్లో కూడా మనకు ఆ సోయా అది కూడా దొరుకుతుంది కదా సోయా పన్నీర్ సో అది కూడా తీసుకున్నా కొంచెం హెల్దీ అండి కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేస్తున్నా రెడీ అయిపోయింది కొంచెం లూజ్గా కావాలి గ్రేవీ అనుకుంటే ఇక్కడ కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఆల్రెడీ మనకు టమాటో పేస్ట్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం మనకి మీడియంగా ఇక్కడ నేను చేస్తున్నాను కొంచెం లూజ్గా కావాలంటే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేయాలి రెడీ అండి సో దీంట్లోనే ఇంకొంచెం ఆ కమ్మదనం కావాలనుకుంటే ఫ్రెష్ క్రీమ్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ స్టేజ్లో బాగుంటుంది దించేసే ముందు కొంచెం ఫ్రెష్ క్రీమ్ అది యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది బొబ్బర్లు పన్నీర్ కర్రీ రెడీ అండి ఓకే అండి మరి వేడివేడిగా బొబ్బర్ల పన్నీర్ కర్రీ రెడీ టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం మీకు ఒకసారి చూద్దాం బొబ్బర్ల పన్నీర్ కర్రీ తయారు చేసే విధానం ఒక పాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి రెండో టొమాటో పేస్ట్ ఉడికించిన బొబ్బర్లు ఉప్పు కారం పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత పన్నీర్ ముక్కలు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీర తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే బొబ్బర్ల పన్నీర్ కర్రీ రెడీ మరి కర్రీ తయారీ విధానం చూసారు కదా టేస్ట్ చూద్దామా రాజ్ గారు చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉంది కూర చూడడానికి సూపర్ గా ఉంది సో పన్నీర్ కూడా మనం ఫ్రెష్ గా తీసుకున్నాం కదా అవును ముందు చాలా మంది వేయించి వేయించి వేస్తారు కానీ అది అంత బాగుంది వేయించడం వల్ల పైన కొంచెం సీల్ అయినట్టు అవుతుంది పన్నీర్ విడిపోయి విడిపోతుందని చాలా మంది వేయించుతారు కానీ పన్నీర్ విడిపోయి కూరలో కలిస్తే అది టేస్ట్ బాగానే ఉంటుంది ఉంటుంది ఇది వేయించిన తర్వాత వేస్తేనే అసలు పన్నీర్ కి టేస్ట్ అనేది ఉండదు నూనె నూనెగా అప్పుడప్పుడు అలా కానీ ఇలా బాగుంది రాజు గారు చాలా సింపుల్ గా చేసుకోవచ్చు జస్ట్ ముందు రోజు కొంచెం ప్లానింగ్ ఉంటే ఆ పప్పు లాంటివి ఏమైనా వాడుతుంటే చేసుకుని పెట్టేసుకుంటే మిగతా కూడా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది సో టమాటో గ్రేవీలు బాగుంది అన్నంలోకి బాగుంటుంది ఇంకా చపాతి లాంటి వాటిల్లోకి అయితే చెప్పక్కర్లేదు చూసారు కదా టేస్ట్ అండ్ హెల్దీ కాంబినేషన్ మరి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం మామూలుగా మనం ఫ్లాస్క్ వేడి వస్తువుల కోసం వాడుకుంటూ ఉంటాం కాఫీ టీలు వేడిగా పోసుకొని తాగుతూ ఉంటాం మిల్క్ కూడా వేసుకుంటూ ఉంటాం అయితే వీటిని క్లీన్ చేసుకోవడం ఎలా అంటే కోడిగుడ్డు పెంకులు ఉంటాయి కదా వాటిని ఈ ఫ్లాస్క్లో వేసి కాస్త గోరు వెచ్చటి నీళ్లు వేసి బాగా షేక్ చేసుకున్నట్లయితే దాంట్లో ఉన్నటువంటి మురికంతా కూడా పోతుంది ఈ పాల వాసన అంతా కూడా పోయి శుభ్రంగా తయారవుతాయి మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంట మరి స్టూడెంట్స్ ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారు కదా మరి చూద్దాం ఏం వెరైటీస్ చేస్తారు హాయ్ హాయ్ మీ పేరేంటి శ్రవణ్ శ్రవణ్ ఏ కాలేజ్ శ్రవణ్ హైచమ్ హైదరాబాద్ వెరీ గుడ్ ఏ ఇయర్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ అంటే నాకు తెలీదు డిప్లొమా డిప్లొమా ఓకే సో హాయ్ హాయ్ మీ పేరేంటి శివ సేమ్ కాలేజ్ ఆ శివ సో రెడీయా మరి ఇద్దరు వెరైటీస్ చేయడానికి సో ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా శివ నేను చాక్లెట్ డోనట్స్ చాక్లెట్ డోనట్స్ వావ్ మరి నువ్వు దహీబల దహీబల్ల సో స్వీట్ ఇదేమో హాట్ కదా ఫస్ట్ ఎవరు చేస్తారు శ్రవణేనా ఓకే ఓకే మరి దహీ బల్ల తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి చూద్దాం దహీ బల్ల తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పెరుగు రెండు కప్పులు మినప్పప్పు ఒక కప్పు పచ్చిమిరపకాయలు మూడు గ్రీన్ చట్నీ కొద్దిగా తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా కట్టా మీటా చట్నీ కొద్దిగా ఓకే అండి మరి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి దీనికి ఫస్ట్ పప్పు జింజర్ గ్రీన్ చిల్లీస్ ఇవి మూడు మిక్సీలో వేసి పేస్ట్ చేసుకోవాలి పిండి రూపు పిండి రుబ్బుకోవాలి పట్టేద్దాం మినప్పప్పు జింజర్ సో అల్లం ముక్కలు అండ్ పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి సో పొట్టు మినప్పప్పు ఆర్ నార్మల్ మినప్పప్పు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఆయిల్ హీట్ పెట్టేద్దాము
కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేస్తాను నీకు ఎలా కావాలి అలా రుబ్బేసుకో కొంచెం కారం పొడి ఆల్రెడీ మనం మిర్చి కూడా వేసాం కొద్దిగా వేసుకోవాలి కొంచెం చాట్ మసాలా ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై చేసుకోండి స్పూన్ తోటి స్లోగా చేసుకుని వాటర్ లాగా పెరుగు సాల్ట్ కొంచెం కారం పొడి ఇవి ఇట్లా సరిపోతాయి అమ్మా వేగినవి కొంచెం చాట్ మసాలా జీరా పౌడర్ జీరా పౌడర్ కొంచెం వాటర్ పోసుకొని పూరింగ్ కాన్సిస్టెన్సీ మజ్జిగ మజ్జిగ టైప్ ఇవి ఇలా సరిపోతాయా ఇంకా సారీ ఆఫ్ చేస్తాడు వాటర్ లో కోల్డ్ వాటర్ లో ఇలా డైరెక్ట్ గా తీసి వేసేయచ్చు డైరెక్ట్ గా కోల్డ్ వాటర్ లో తీసేస్తే సాఫ్ట్ గా అయిపోతుంది తొందరగా సాఫ్ట్ అయిపోతుంది కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే కొంచెం లిక్విడ్ కన్సిస్టెన్స్ కొద్దిగా మిక్స్ చేసుకొని అవి ఫుల్ సాఫ్ట్ అయిపోయింది డైరెక్ట్ దీంట్లో వాటర్ పిండ్ అక్కర్లేదు వాటర్ స్నీజ్ చేయాలి చూసుకో ఇందులో ఎన్ని సరిపోతే దాన్ని బట్టి ఎక్కువ స్నేహ చేస్తే మ్యాష్ అయిపోతుంది ఇంకా ఎలాగో సాఫ్ట్ అయిపోతాయి కాబట్టి మనము డైరెక్ట్ గా ఇంకా సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు కదా సరే దాంట్లో వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది పెడితే మళ్ళీ మ్యాష్ అయిపోతుంది అందుకే స్పూన్ తోటి మిక్స్ ఓకే దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకున్నాం ఫస్ట్ వడ వేసుకొని ఇప్పుడు గార్నిష్ ఇది కట్టా మిఠా చట్నీ మింట్ చట్నీ ఓకే సో సర్వ్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ రెండింటితో సర్వ్ చేసుకుంటే బాగుంటుందా మనకి ఆయా పేరు బాగుంటుంది అలాగే చింతపండు కొంచెం పుల్ల పుల్ల కొంచెం బాగుంటుంది పుదీనా స్మెల్ బాగా వస్తుంది అండ్ కూల్గా కూడా ఉంటుంది సమ్మర్లో బాగా సర్వ్ చేసుకో తినవచ్చు ఫైనల్లీ చాట్ మసాలా ఫ్లేవర్ కోసం రెడీ 
ओके अंडी मरी दही बल्ला रेडी टेस्ट चूसे मुंदु तायारी विधानम इंको सर चूसा दही बल्ला तायारु चूसे विधानम मुंदु का मिनप पप्पू नान बेटन चाली मिक्सी जार लो नान बेटी ने मिनप पप्पू तारीगी नालम पचमिर्प कायलो कलपी मिक्सी पट्टी पेस्ट सिद्धन चस को वाली दिल लो पू कारम चाट मसाला वेसी बागा कल्प को वाली ये मिस्टर मानी कागे नोने लो पुनगुल्ला वेसी डीप फ्रेजेस को वाली नापाय बेटी ने नीटी लो वेसी नाने निवाली और कबाउल लो पेरुगु उप्पू कारम चाट मसाला जीला करा पोड़े वेसी को दिगा नील पोसी बागा कल्प को वाली दिन लो मुंद का सिद्धन चस कोना बोंडल वेसी बागा कल्प को वाली आपे सर्विंग बाउल लो कितिस कोनी कट्टा मीटा चटनी ग्रीन चटनी चाट मसाला वेसी सर्व चस कुंटे दही बल्ला रेडी ओके नहीं मरी दही बल्ला तैयारी विधान चुस्त सर कदा आज करूं टेस्ट चुदा माँ ओके कुछ हम पोटो पसल तो जैसे आ रहे शावन इस कुछ हम टेस्ट कुछ डिफरेंट का होता है पुल पुल का फाइनल चेस ना कटा मिटा चटनी पुदी ना चटनी चाट मसाला ये एक्स्ट्रा फ्लेवर ना आज जैसे दही बल्ला लो बाउंड में टेस्टर बाउंड नहीं मंचे साफ रख कर चाहिए थैंक यू सर जो सारे कदर दही बल्ला इला पोटू मिनिवल तो चला टेस्टी का और नहीं मर मेरे को ले ट्राई चेंडी इपुरा को चिटका चुदा वर्षा काल मंटे ने रकर काल व्यादुल पट कुंटो उन्टाई मुख्य इंगा नील अविरेच नालो इन द कंटे नील अंतर कोड़ा कलशित माय पोतो उन्टे निकाबटे आ कलशित माय ना नीटिंग तीस कोड़ वाला मानक वांधुलु विरेच नाल लंडी समसे लोस्तो उन्टाई नील अविरेच नालो कड़पनो पे लंडी प्रॉब्लम्स कनका उन्नत लाइपे को दिगा अल्लम रसम तीस कोनी अंधलो चिटके डे साल्ट कल्प कोनी आ नीटिंग कनका रोज़ लो ओके मरे चॉकलेट डोनट्स के कॉस्ट में पदार्थ दारे नहीं चुदा चॉकलेट डोनट्स तैयार चढ़ाने कॉस्ट में पदार्थ आलू माइडा ओक कप्पू पांच दारे पोड़ी पाव कप्पू वैन्ना रेंडो टेबलस्पून लो डार्क चॉकलेट को दिगा ईस्ट ओक टीस्पून कोडी गुड्डू ओक टी वेनिला एसेंस ओक टीस्पून कुछ हम शुगर पर शुगर ये मैं पाउडर लगा टला चेयर कर लेता है उसमें ना अंडे नीडिंग आप लोग ऑटोमेटिक आई पोते हैं ओके दान तरह तक ईस्ट कुछ हम हॉट वाटर कॉल ही एक्टिवेट हो जाने के सो जाने के कौन सही बात है सर पोते ये लग बॉईल हैं हाँ सर जस्ट एक्टिवेट हो जाने के ओके कोनी वाटर मिल्क कोनी वाटर हॉट वाटर हाँ ना नॉर्मल वाटर कुछ हम नेनला एसेंस ओके एग तो योग तो पट वैसे ही है हाँ योग तो पट वैसे ही दिन ही पूर्ण मना बागा मिक्सेस करने so, this is the batter and the loose eye? No, we have a little bit of the flour and the flour. We have a little bit of the flour and the flour. Do we put the compulsory egg in the egg? Yes, we have a little bit of the egg. Then we have a little bit of the egg. Okay. Do you have a total method? Yes. Do you have a little bit of the egg? Yes, we have a little bit of the egg. But we have a little bit of the butter and the vanilla essence. Okay. कुछ हम लूज़ आई पोते हैं, कुछ हम फ्लावर ऐड जैसे कोले, कुछ हम ईस्ट वाटर ऐसे कोले, मल कुछ हम मिक्सर से ऐसे कोले, फर्मेंटेशन की बेटा लगा, तब हाफ एन आवर, हाफ एन आवर है, तो आप लोग कुछ मानक देगर का होते हैं, देगर का ही कुछ हम बल्ले होते हैं, आप लोग दंतर आता मानक इजी होते हैं, ओके ओके, सो मरी ऑलरेडी फर्मेंट दिन ही पुरु मनम रोलिंग पिन दिस कोनी रोलिंग आ दिस कोनी लाइक अच्छा पाते लगा रोल चेस कोने ओके कुछ पल्स का उन्नला टिक्का उन्नला टिक्का उन्नला टिक्का 
దీన్ని ఇప్పుడు మనం స్లో ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని కొంచెం స్లో ఫ్లేమ్ లో ఉండాలి వెరీ స్లో ఫ్లేమ్ అంటే మనకి లోపల దాకా కొంచెం కొంచెం ఫ్లై అవ్వాలి ప్లస్ దాని అది కాకుండా ఈస్ట్ కూడా యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఎక్కువ హీట్ ఉండొద్దు ఓకే ఓకే అంటే అప్పుడు ఏంటి మాడిపోయినట్ అవుతుంది ఆ మాడిపోయినట్ అవుతుంది ఓ సో ఇప్పుడు కొంచెం కలర్ వస్తే రెడీ యా మనకి రెడీ ఓకే సో మనకి డోనట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఇది ఒకటే కదా ఇంకా డీప్ ఫ్రై ఒకటే ఆప్షన్ కదా యా డీప్ ఫ్రై ఒకటే ఆప్షన్ ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు కుక్ అవుతుంది అదే అదే సో ఇది ఇప్పుడు మనం కొంచెం బాగా కలర్ వచ్చేదాకా వెయిట్ చేద్దాం ఆ కలర్ రా మరి లో కలర్ రావద్దు హై కలర్ రావద్దు మీడియం కలర్ వచ్చే వరకు సైపెన్ అంటే ఆ ఓకే ఈ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలి దీన్ని ఇప్పుడు మనం షుగర్ పౌడర్లో డిప్ చేసుకోవాలి షుగర్ పౌడర్ విత్ సినిమన్ పౌడర్ రెండు కలిపి పౌడర్ చేసేసుకొని దానిలో డిప్ చేయాలి పంచదారలో కొంచెం దాల్చిన చెక్క యాడ్ చేసి యాడ్ చేసి దాన్ని పౌడర్ చేయాలి పౌడర్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు దాన్ని డిప్ చేయాలి ఫస్ట్ షుగర్ పౌడర్ డిప్ చేసి తర్వాత చాక్లెట్ ఇప్పుడు ఇందాక మనం బటర్ అన్ని పెట్టుకున్నాం కదా మరి బటర్ ఎక్కడ యూస్ చేయలేదు కదా మనం ఎందుకు పెట్టాలి బటర్ ఫస్ట్ ఫర్మెంటేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ దాని తర్వాత బటర్ వేసి డోర్ మళ్ళీ ఒకసారి నీట్ చేసుకొని దాని ఫర్మెంటేషన్ పెట్టాలి మళ్ళీ ఆఫ్ అన్ అవర్ దాని తర్వాత కట్ చేసి ఫ్రై చేయాలి సో సెకండ్ టైం ఫర్మెంటేషన్ పెట్టినప్పుడు ఓన్లీ బటర్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ కొంచెం సేపు నీట్ చేయాలి మెల్ట్ అయిన బటరా లేకపోతే ఎట్లా నార్మల్ అయినా పర్లేదు రూమ్ టెంపరేచర్ అయినా పర్లేదు ఓకే ఓకే సో ఆల్్రెడీ మనం ఫస్ట్ కలిపేసి పెట్టుకున్న ముద్దని పక్కన పెట్టి పక్కన పెట్టి అది ఫర్మెంట్ అయ్యి ఫర్మెంట్ అయ్యి తర్వాత మళ్ళీ దాంట్లో మళ్ళీ బటర్ కలపాలి బటర్ కలపాలి మళ్ళీ మొత్తం మిక్స్ చేసి మళ్ళీ మళ్ళీ పక్కన పెట్టాలి సో సెకండ్ టైం ఎంత సేపు పక్కన పెట్టాలి హాఫ్ అన్ అవర్ రెండు సార్లు సేమ్ టైం సేమ్ టైం సో బటర్ వేసి కలిపిన తర్వాత కూడా తీసి అప్పుడు ఇంకా మనం కట్ చేసి ఫ్రై చేసుకో ఫ్రై చేసుకో ఓకే ఓకే సో ఇంక ఇప్పుడు మనకి ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయినట్టే కదా జస్ట్ ఇది డిప్ చేసుకుంటే ఇంకా సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనము చాక్లెట్ లో డిప్ చేస్తే షుగర్ పౌడర్ వెళ్ళిపోతుంది కదా ఏం పర్లేదు ఇంక అంతేనా అంటే అంటున్నట్టు అట్లా పైన యాక్చువల్ గా మనం అట్లా స్ప్రింకిల్ చేసి జస్ట్ ఫర్ టేస్ట్ అదే అదే ఆల్్రెడీ మనం డోలో కూడా కొంచెం యాడ్ చేసాం ఇంకా మనకి డోనట్స్ బేసిక్ గా షుగర్ డోనట్స్ ప్లెయిన్ అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి మనం చాయిస్ కి తగ్గట్టు చాయిస్ కి తగ్గట్టు ఇఫ్ కొంతమందికి షుగర్ కొంచెం తక్కువ తక్కువే ఉంటుంది సో దాని వల్ల సో ఇప్పుడు ఈ సర్వింగ్ బౌల్ లోకి సర్వ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీని మీకల్ చాక్లెట్ యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మనం చాక్లెట్ లో ఫుల్ డిప్ చేసేసి కాసేపు ఏమన్నా ఫ్రిడ్జ్ లో అలా పెట్టాలా లేకపోతే లేదు అవసరం లేదు బయట పెడితే గట్టి పడిపోతుంది గట్టి పడిపోతుంది ఓకే ఇంకా డెకరేషన్ అనేది మన చాయిస్ ని బట్టి చేసేసుకోవచ్చు కదా ఆ వీట్ మీద షుగర్ బాల్స్ దొరుకుతాయి కలర్ఫుల్ షుగర్ బాల్స్ వాటిని దీని మీద స్ప్రింకిల్ చేస్తే ఇంకా కలర్ఫుల్ గా ఉంటాయి ఆపిల్ బాగుంటది రెడీ రెడీ యమ్మీ వావ్ సో మరి చాక్లెట్ డోనట్స్ రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకా సర్చ్ చేద్దాం చాక్లెట్ డోనట్స్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా చాక్లెట్ వెన్న కరిగించుంచాలి ఒక బౌల్లో మైదా పంచదార పాలు వెనిలా ఎసెన్స్ కోడిగుడ్డు కరిగించిన ఈస్ట్ వేసి ముద్దల కలుపుకోవాలి దీన్ని కాసేపు నాననివ్వాలి తర్వాత దీనిలో వెన్న వేసి బాగా కలిపి మళ్లీ కాసేపు నాననివ్వాలి ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని సమంగా పరిచి డోనట్ కట్టర్స్ తో కట్ చేసుకోవాలి ఆపై వీటిని కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత పంచదార పొడిలో అద్దుకోవాలి వీటిపై నుండి కరిగించిన చాక్లెట్ 
చాక్లెట్ వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చాక్లెట్ డోనట్స్ రెడీ చాక్లెట్ డోనట్స్ తయారీ విధానం చూసారు కదా అది కూడా టేస్ట్ చూద్దామా ఓకే సో పిల్లలకు చాలా ఇష్టం కొంచెం ఆ చాక్లెట్ ఇప్పుడే మనము హీట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వేడి వేడిగా బాగుంది కొంచెం వామ్ గా టేస్ట్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది మనకి వెరీ టేస్టీ సో బాగున్నాయి టేస్టీగా డోనట్స్ ఓకే ఇద్దరు కూడా చాలా బాగా చేస్తారు మంచి డిష్ ప్రై చేంజ్ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ శివన్ మీకు ఈటీవీ అభిరుచి నుంచి కళంజీ వాళ్ళ గిఫ్ట్ కావచ్చు థ్యాంక్ యూ అండ్ శివన్ ఇక్కడ ఈటీవీ అభిరుచి నుంచి కళంజీ వాళ్ళ గిఫ్ట్ కావచ్చు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఓకే మరి చూసారు కదా ఈ రోజు మీ చేతి వంటలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ చూపించిన వెరైటీస్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి మరి అలాగే మీరు మీ చేతి వంట సెగ్మెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఎస్ఎంఎస్ డీటెయిల్స్ ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం మామూలుగా కాఫీ టీ అనేవి ఒక్కసారి చేతుల మీద కాళ్ళ మీద బొలికిపోతూ ఉంటుంది ఇంకా ఏవైనా ద్రవం లాంటివి ఆయిల్ కానివ్వండి ఏదైనా సరే ప్రమాద వశాత్తు ఒలికిపోయినప్పుడు వెంటనే ఏం చేయాలో మనకు పాలుపోదు బొబ్బలు వచ్చేస్తాయేమో అని భయపడిపోతూ ఉంటాం అలా కాకుండా ఉండాలి అంటే ఐస్ క్యూబ్తో దాని మీద కాస్త రుద్ది కొద్దిగా పాలు కొద్దిగా తేనె రెండు కూడా సమపాళలో తీసుకుని లేపనం లాగా కలుపుకుని దాని కనుక ఆ కాలుని గాయం మీద కనుక రుద్దుకున్నట్లయితే బొబ్బెక్కదు గాయం కూడా త్వరగా తగ్గిపోతుంది మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జస్ట్ అమెన్ సో రాజు గారు జస్ట్ మినిట్ లో ఏం చూపిస్తున్నారు ఈ రోజు పకోడీ చూపిస్తున్నానండి సో వామాకు పెసర పకోడీ వామాకు బజ్జీలు అయితే జనరల్ గా వేస్తూ ఉంటారు కదా వామాకు ఇంకా పెసర కాంబినేషన్ పెసర కాంబినేషన్ లో పకోడీ చేస్తున్నాను బజ్జీలు కామన్ గా చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా సో ఇంకొంచెం వెరైటీస్ కూడా అంటే తెలియాలి కదా వాళ్ళు కూడా ఎలా ఎలా చేసుకోవచ్చు ఏమేమి చేసుకోవచ్చు అనేది సో ఇలా పెసర పప్పు కాంబినేషన్ లో పకోడీ చేసుకుంటే కూడా చాలా బాగుంది ఓకే అండి మరి వామాకు పెసర పకోడీ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం వామాకు పెసర పకోడీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు వామాకులు ఐదు నానబెట్టిన పెసర పప్పు రెండు కప్పులు శనగపిండి అరకప్పు బియ్యపిండి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు అల్లం ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడ కొత్తిమీర కొద్దిగా ఓకే అండి మరి వామాకు పెసర పకోడీ కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని చూసారు కదా రాజు గారు స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే అండి సో దీనికోసం ఏంటంటే మనం ముందుగా ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాల పాటు పెసరపప్పు నానబెట్టి పెట్టేసుకోవాలి ఓకే డీప్ ఫ్రై కాబట్టి ఆయిల్ పెట్టుకుందాం ఆయిల్ ఇస్తారా ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ అండి చాలా లైట్ గా ఉంటుంది డీప్ ఫ్రై లాంటి వాటికి చాలా బాగుంటుంది అంటే చాలా తక్కువగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఆయిల్ వేడి పెట్టేసుకుందాం సో పెసరపప్పు ఏంటంటే మనం కొంచెం కచ్చాపచ్చగా మిక్సీ పట్టేసుకుందాం అవునండి అంటే కొంచెం బ్యాండింగ్ కోసం శనగపిండి కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం సో కావాల్సితే పెసర్లతో కూడా చేసుకుంటే కూడా బాగుంటుంది అంటే పొట్టు కొంచెం కరకర బాగుంది బచ్చలి రసం క్యారెట్ రసం ఇవి రెండు కలుపుకుని రోజుకు ఒక మూడు సార్లు కనుక తాగుతూ ఉన్నట్లయితే రోజంతా కూడా శరీరానికి కావాల్సినటువంటి శక్తి లభిస్తుంది అలసిపోయినట్లుగా అనిపించదు ఏ పనైనా ఉత్సాహంగా హ్యాపీగా చేయొచ్చు ఓకే మరి చిట్కా చూసేసారు కదా సో రెడీ అండి ఓకే వామాకు కట్ చేసుకోవాలి రాజు గారు ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటేనే మనకి అక్కడక్కడ తగులుతూ బాగుంటుంది దీంట్లో వామాకు కట్ చేసేసుకున్నాం తొడమలు తీసేసేయాలండి ఓకే 
సో మరీ ఎక్కువగా వేస్తే మనకు కొంచెం ఇది ఘాట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మనం తీసుకునే పప్పు క్వాంటిటీకి తగ్గట్టుగా వేసుకుంటే కొంచెం మా టేస్ట్ అనేది టేస్ట్ బాగా తెలుస్తుంది సో దీంట్లోనే సన్నగా తరిగిన అల్ల ముక్కలు కొద్దిగా జీలకర్ర కొంచెం శనగపిండి కొద్దిగా బియ్య పిండి అండి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కొద్దిగా కారం సరిపడా ఉప్పు కొంచెం కొత్తిమీర అండి ఫస్ట్ ఇవన్నీ బాగా కలిపేసుకోవాలి సో ఒకవేళ మనకి తడి సరిపోతుంది అనుకుంటే అలాగే డైరెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటాను ఇది సరిపోతుందండి సో ఇప్పుడు పకోడీలు వేసేసుకున్నాం సో ఇట్లానే మనం కట్లెట్స్ లాంటివి కూడా చేసుకోవచ్చేమో కదా రాజు ఈ వామాక్ వేసి వామాక్ వేసి చేసుకోవచ్చు అండి కొంచెం ఆ బంగాళ దుంప కాంబినేషన్ ఘాటు బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది వామాకు సో యూజువల్గా ఇట్లా వామాకు లేకపోతే తమల పాకులు అనగానే అందరికి ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది బజ్జీ ఎందుకంటే ముందు నుంచి మనకి అవే అవే ఉన్నాయి కదా అది బాగుంది ఇట్లా పకోడీ లాగా కూడా ఇందులో అయితే మొత్తం ఆకు అంత కాకుండా మనకి అక్కడక్కడ ఫ్లేవర్ తగులుతూ ఉంటుంది దాంట్లో అయితే మొత్తం మనకి ఆకే ఎక్కువ తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇది కొంచెం స్లో ఫైర్ లో చేసుకుంటే పెసరపప్పు కొంచెం మనకి నానబెట్టి చేసుకున్నాం కదా సో కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది కొంచెం స్లోగా చేసుకుంటే బాగా ఒకసారి కలిపిద్దాం మంచి వాసన వస్తుంది వేగుతుంటే వామాకు బాగా తెలుస్తుంది బజ్జీలో వేస్తే ఏంటంటే మనకి లోపల ఉంటుంది కాబట్టి తినేటప్పుడు టేస్ట్ తప్పితే దోసకాయతో ఆవులు చేస్తున్నాను నైఫ్ ఇస్తారా బేస్ కట్ చేస్తున్నాండి అవునండి సో ఇది బాడీ హెడ్ సో ఇక్కడ కబాబ్ స్టిక్స్ తో ఫిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఐస్ వచ్చేసి బ్రింజాలు తీసుకుంటున్నాం అండి ఇది సింగిల్ దాంట్లో చేసుకోవచ్చు ఇట్లా డబుల్ డబుల్ కూడా చేసుకోవచ్చు రాజు గారు అవునండి సో మధ్యలో ఆలు వేస్తున్నాం సో ఐస్ పైన సో పైకి ఇలా పొడుచుకొచ్చినట్టుగా ఉంటాయి ఎస్ సో ఒకవైపు జిగ్ జాక్ అండి సో వీటిని ఐస్ మనం టూత్ పిక్స్ తో ఫిక్స్ చేసేసాం ఫ్రెండ్స్ 
शनल का बेक सो क्यारे सो दिन टूथ पिक फिस्टे टोटल ड्रई गे सो आई कनबड़े मन अल्लम जील शन बिंदी तरह पचिमीपका उपीर वेसी बाग कल मिश्रमागे नून पकोड़ी वेसी डी फ्रैसे अंत वाकर पकोड़ी क्रिस्पी ओवर क्रंची पपचार चुदा वर्षाकाल जल बाधल उ कदमी मरी जल दग्गू वीट तग्गन मैं इपड़के एनो चिटका चुप्कनाम रोजू चुप्कटे उन्म चिटका सरकत उ फावी जल एक्वि बच्चलाको को तेन वेसको रंगरुनी दाने कूटते जल बाधल त्वर का उपशम दूर ओके अभी मरी वाल नाग टेस्ट वेरईटी चूसर कदा मैं रोज मन चूस वोषक विलवलो फुड गई मैं न्यूट्रिशनिस्ट अरुण गुजार इपूक बोबरल पनीर क्री लोषक विलवे चूदा बोबर पनीर वीट मुख्यमंत्री पोषक विलव प्रोटीन पिल को कावास अति मुख्यमंत्री पोषक विलव प्रोटीन प्रोटीन को मन डयट पिल को मन इच्छे आहार खचिता वालदल एफेक्ट प्रती से प्रोटीन अवसर शक्ति की एनर्जी अंत कॉबोहैड्रेट फैट मिगल पनल प्रोटीन विटम अंड मिनरल सो मैं एनर्जी वैज कावाली अंत कॉबोहैड्रेट गुड फैट्स कावाली मिगल अन्नी पनल की हारमोन प्रोडक्शन का ब्रेन डेवलपमेंट का प्रतीदा की मजल डेवलपमेंट का प्रतीदा की मन को प्रोटीन कावाली सो बै डीफाल मन पिल की आहार प्रोटीन उ प्रोटीन वैड वेरइटी आफ् सोर्स नीचे कावाली पनीर उ प्रोटीन ऐडियल प्रोटीन अच्छे पुप धाया रकम पुप धाया रकम प्रोटीन उ अमैनो ऐसी सो अला चूसक बोबर चला चकट प्रोटीन सोर्स अंड इट हाज लाट आफ फैबर सो आ फैबर उड़ा मूला इंटवा चेसेटर का सिक्टी ग्राम 
సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద డిష్ తీసుకుంటూ పన్నీర్ తక్కువ తీసుకుంటే కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ తక్కువగా ఉంటుంది క్యాలరీ కూడా చాలా లిమిటెడ్గా ఉందండి సో డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ రెసిపీ చాక్లెట్ డోనెట్స్ అనేవి ఏ రకంగా కూడా హెల్దీగా ఉంటాయని చెప్పలేము కానీ వన్ థింగ్ అగైన్ మనకున్న ఏకైక బెనిఫిట్ ఏంటంటే అది ఇంట్లో తయారు చేస్తున్నాం కాబట్టి అది వాడే నూనె వెన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అంతా కూడా చక్కటివి అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఆ విధంగా ట్రై చేసుకోవచ్చు బట్ స్టిల్ ఒక్కొక్క డోనట్లో ఈజీగా ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ ఉంటాయండి సో బీ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ దహీ బల్లా ఇస్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీ అండి మినపప్పు పెరుగు షుగరు తర్వాత మనకు అల్లము షుగర్ కూడా చాలా లిమిటెడ్గా ఉంటుందండి సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఆర్ మన పెరుగు వడలాగా చక్కటి పోషకులు ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా మనకు డీప్ ఫ్రై క్యాలరీ ఎక్కువ అనుకోవచ్చు కానీ వాట్ ఆర్ బీ డీప్ ఫ్రైయింగ్ మనం ప్రోటీన్ని డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నాం మినపప్పు అనేది మంచి రకమైన ప్రోటీన్ సో పెరుగు కూడా బాగా చక్కటి ప్రోటీన్ సోర్స్ సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం డోనట్ కంటే ఇటువంటి వాటికి ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఇవ్వచ్చు ఒక్కొక్క దహీ బల్లాలో క్యాలరీస్ ఎంత ఉంటాయి డోనట్లో ఐదు వందల యాభై అని చెప్పాను అదే మనకు దహీ బల్లాలో టూ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్లో అయిపోతుందండి సో ఈ డిఫరెన్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మన దేశీ డీప్ ఫ్రై వంటకాలకి తర్వాత బేకరీ ఐటమ్స్కి ఈ తేడా అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ బెనిఫిషియల్ డీప్ ఫ్రై అనేది మనం వామాకు పెసర పకోడీలో కూడా చూస్తున్నాం ఇక్కడ కూడా చూడండి వామాకు పెసర పిండి పెసరపప్పు అలాగే మనకు అల్లము ఇవన్నీ కూడా హైలీ న్యూట్రిషియస్ సో ఇక్కడ మనకు చెడేంటి ఒక డీప్ ఫ్రై ఒకటే సో అలాంటప్పుడు మనము ఇటువంటి వాటికి కొంచెం ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఇవ్వచ్చు అదే మనకు డోనట్ అనుకోండి అది కంప్లీట్లీ ప్రాసెస్డ్ కంప్లీట్లీ రిచ్ ఇన్ క్యాలరీస్ సో వాటికి వీటికి క్యాలరీస్లో కూడా చాలా తేడా ఉంటుందండి అక్కడైతే డోనట్లో ఏంటంటే మనం డీప్ ఫ్రై చేసేసి మళ్ళీ షుగర్ సిరప్లో కూడా వేస్తాం కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ క్యాలరీస్ అనేవి యాడ్ అవుతాయి సో షుగర్ అండ్ డీప్ ఫ్రైయింగ్ ఉన్నప్పుడు డబుల్ ధమాకా లాగా ఇంకా ఎక్కువ క్యాలరీస్ యాడ్ అవుతాయి అదే మనకు అప్పుడు ఇక్కడంత వామాకు పెసర పకోడీల్లో హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ కూడా ఉంటాయి సో రెస్ట్రిక్ట్ చేసుకొని లిమిట్లో తీసుకుంటే చక్కగా ఉంటుంది ఇంకో చక్కటి ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే పెసర పకోడీల్లో వామాక యాడ్ చేయడం మూలాన అవి జీర్ణం అవ్వడానికి కూడా బాగా ఉపయోగపడతాయి కానీ ఎటు చూసినా మనకు మూడు కూడా డీప్ ఫ్రైడ్ అండి సో రోజువారీ డైట్కి అయితే ఇట్స్ నాట్ గుడ్ బట్ నోట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే దే ఆర్ ఆల్ వెరీ రేర్ రెసిపీస్ సో ఇవాళ బెస్ట్ రెసిపీ బొబ్బర్ల పన్నీర్ కర్రీ సో ఖచ్చితంగా వెరీ హెల్దీ డయాబెటీస్ కానీ పిల్లలు కానీ ప్రతి ఒక్క కేటగిరీ వాళ్ళకి కూడా యూస్ఫుల్ నోట్ చేసుకొని ట్రై చేయండి రాజుగారు ఈరోజు అన్ని వెరైటీస్ కూడా బాగున్నాయి మీరు చేసిన రెండు వంటలు బాగున్నాయి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ కూడా బాగా చేశారు కదా అంటే చాలా మందికి ఇష్టం అది డోనట్స్ అది అలాగే దై బాల్ సో చాలా మందికి ఫేవరెట్ స్నాక్స్ ఐటమ్ అవి సో అన్ని కూడా బాగున్నాయి కొంచెం వెరైటీ రెసిపీస్ కొంచెం ఈజీగా కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ వంటలన్నీ మీరు కూడా ట్రై చేయండి మరి అలాగే అభిరుచిపై మీ అభిప్రాయాన్ని కూడా మాకు రాసి పంపించండి మా అడ్రస్ అభిరుచి కిర్ ఆఫ్ ఇనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ ఇది వాళ్ళ మన ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ అభిరుచి పవర్డ్ బై జర్సీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని టేస్టీ వంటలతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే